സുജേഷ് പുറക്കാട് സർക്കാർ ജോലി എന്ന വലിയ സ്വപ്നം തന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ തന്നെ നേടിയെടുത്ത് പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് മാതൃകയും പ്രചോദനവുമായ വ്യക്തിത്വം കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകൾ നാല് തവണ ആദ്യ പത്ത് റാങ്കിനുള്ളിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് നിയമന ശുപാർശകൾ സുജേഷ് പുറക്കാടിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ അനവധിയാണ് പി എസ് സി മേഖലയിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ പരിചയസമ്പത്തിലൂടെ സർക്കാർ ജോലി തേടുന്നവർക്ക് പാഠപുസ്തകമായ സുജേഷ് പുറക്കാടിന് എൻട്രി ടീമിന്റെ ആദരവ് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ആ തയ്യാറെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യഥാർത്ഥ തയ്യാറെടുപ്പൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ജി കെ ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു പോകുക എന്നുള്ള രീതി മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു എക്സാം എഴുതുന്നത് അത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെയിൽസ്മാൻ എന്ന എക്സാം ആയിരുന്നു ആ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സെയിൽസ്മാൻ എക്സാമിൽ ഞാൻ നിലം തൊട്ടില്ല സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാനുള്ള മാർക്കൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ പരീക്ഷ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയാത്തതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയാത്തത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ വിട്ടു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ ചെയ്തത് നേരത്തെ വിട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ തെറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഞാൻ ആ ലിസ്റ്റ് ഒഴിവായത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പരീക്ഷ അതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷയാണ് വില്ലേജ് മെൻ എക്സാം ആയിരുന്നു ആ വില്ലേജ് മെൻ എക്സാമിൻ്റെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പേരാണ് അതിലുണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ അറുന്നൂറ് അവനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ ആദ്യ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രവേശനം ഇത്രയും ലിസ്റ്റുകളിൽ ഉൾപ്പെടാൻ പറ്റിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു എക്സാമിന് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു എക്സാം വേണം എന്നുള്ള ചിന്തയോട് കൂടി ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പി എസ് സി പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങി അങ്ങനെ വരുന്ന എക്സാമുകളൊക്കെ എഴുതാം എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഞാനിത് എൽ ജി എസ് ആയാലും എൽ ഡി സി ആയാലും ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം ആയാലും ഏത് എക്സാം ആയാലും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇതിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ ആറിൽ വന്ന ലിസ്റ്റ് ഇത് ആണ് പിന്നെ ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഈ കാലയളവിലാണ് ഇരുപത്തഞ്ചോളം ലിസ്റ്റുകളിൽ വരുന്നത് ആ കാലയളവിൽ എഴുതിയ എക്സാമുകൾ അത് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം നിങ്ങളിപ്പോൾ എക്സാം എഴുതി തുടങ്ങി ഒരു ലിസ്റ്റിൽ വരാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതുന്ന എല്ലാ എക്സാമിൻ്റെ ലിസ്റ്റുകളിൽ വരാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഇരുപത്തഞ്ചോളം ലിസ്റ്റുകളിൽ വന്നത് ബാക്കിയുള്ള ആറെണ്ണമാണ് ഈ കാലയളവിൽ ബാക്കി ഇങ്ങോട്ടുള്ള കാലയളവിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ മൊത്തം മുപ്പത്തി ഒന്ന് ലിസ്റ്റിലാണ് ഇതുവരെ ഉൾപ്പെടാൻ സാധിച്ചത് പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് അന്ന് ഒരു ജോലി വേണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് അത്യാവശ്യമാണ് എൻ്റെ സ്ഥിതി അതായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുതന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ ഡിഗ്രിക്ക് എനിക്ക് എഴുപത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം മാർക്കാണ് അപ്പം എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് മാർക്ക് ആയിരത്തിൽ അപ്പോൾ ആ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് എനിക്കിവിടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരിടത്തും എം എസ് സിക്ക് കിട്ടില്ലായിരുന്നു പി എസ് സി ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞത് പി എസ് സി ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എം എസ് സിക്ക് ഈ എൺപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ് ലാസ്റ്റ് അഡ്മിഷൻ പോലും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് എം എസ് സിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എം എസ് സിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രധാന വിഷമമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ എം എസ് സിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത വിഷമവുമായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ എന്തിനിറങ്ങുന്നത് അക്കാലയളവിൽ വരെ ചെയ്ത പാർട്ട് ടൈമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് അതായത് അച്ഛൻ്റെ അനിയൻ കോൺട്രാക്ട് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് മൂപ്പരെ കൂടെ വാർപ്പിൻ്റെ പണിക്കിറങ്ങുകയാണ് അത് ഞാൻ ഈ പത്താം ക്ലാസ് മുതലുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഞായറാഴ്ചകളിലൊക്കെ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു അത് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അത് നമ്മുടെ വട്ട ചെലവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്നൊന്നും പിന്നെ കുടുംബം നോക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമുക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വട്ട ചെലവിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സമയത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അത് ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഒരു ആറു മാസം കാലയള വരെയാണ് ഞാനിത് കൃത്യമായിട്ട് ഈ വാർപ്പിൻ്റെ പണിക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത് വാർപ്പിൻ്റെ പണിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത വീട്ടിലെ ഷിജിയാട്ട
അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്നിൽ വീണ്ടും ഈ പഠനത്തിനുള്ള ത്വര ഉണർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്കിത് വീണ്ടും പഠിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തകൾ ഉള്ളിലേക്ക് ആയെന്നിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജോലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ പൊതുവേ എൻ്റെ ഒരു മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനോടും പെട്ടെന്ന് വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന വഴിതെറ്റാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു മനസ്സാണ് എൻ്റെ എന്നുള്ള എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബാർബിൻ്റെ പണിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പണി കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് വൈകുന്നേരമൊക്കെ ഈ അത്യാവശ്യം വെള്ളമടി സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ പെട്ടുപോയാൽ ഉറപ്പാണ് വഴിതെറ്റി പോകും വഴിതെറ്റുക എന്നുള്ളതല്ല വഴിതെറ്റിലൊന്നാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ദിശ മാറിപ്പോകും എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൊക്കെ പെടാതെ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് വൈകുന്നേരം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ അറിയാതെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ഭയങ്കരമായൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളതാണ് അച്ഛൻ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഒന്നും ഉള്ള ആളൊന്നുമല്ല അച്ഛൻ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് അച്ഛൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും പക്ഷേ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ വണ്ടിയിൽ കയറുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ആ കാര്യങ്ങൾ എന്നിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രായോഗികമാക്കാൻ എന്നുള്ള കാര്യം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ അച്ഛൻ ഇതിനുള്ളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ ഈ പണിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പാണ് ഒരു ജോലിയിലേക്കൊന്നും എത്തുന്ന ആൾക്കാരെ അച്ഛൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അറിയാതെ അച്ഛൻ ഈ ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററുകളിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ട് എന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററിൽ കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചിങ്ങപുരം പ്രതിഭ കോളേജിൽ പത്താം ക്ലാസ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ട്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടത്തേക്ക് എത്തുന്നതാണ് അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് മാറിയത് ഇതൊക്കെ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മാസ കാലയളവിനുള്ളിലാണ് അപ്പം അതാണ് എൻ്റെ പ്രധാന ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത അച്ഛൻ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അച്ഛൻ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായിരുന്നു അപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മൾ ചെറുപ്പക്കാരാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡ്രൈവിങ്ങിനോട് ഒരു ക്രേസാണ് അത് ഓട്ടോ എന്നല്ല ഏത് വാഹനങ്ങളായാലും അത് ഡ്രൈവിങ്ങിനോടൊരു പൊതുവെ ഒരു ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു ക്രേസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ക്രേസ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിത് ഓട്ടോ പഠിക്കണം ഇങ്ങനെ വാഹനം പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും എന്നെ അച്ഛൻ ഈ ഓട്ടോ എന്നുള്ള സാധനത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ അന്ന് എനിക്കിത് മനസ്സിലായില്ല സംഭവം പക്ഷെ പിന്നീട് എനിക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അച്ഛൻ ചെയ്ത ഒരു കൃത്യമായ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ വാർപ്പിൻ്റെ പണിക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ആ ഓട്ടോ ഓടിക്കാനാണ് അന്ന് പഠിച്ചു പോയതെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്ര വാർപ്പിൻ്റെ പണിയിലുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ ആ ഓട്ടോ ഓടിച്ച് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായിട്ട് മാറിയേനെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ എന്നെ ആ ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കാൻ പോലും വീട്ടിൽ ഓട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും അച്ഛൻ അതിന് എന്നെ അടുപ്പിക്കാതിരുന്നത് അങ്ങനെ ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററിൽ എത്തിപ്പെട്ടു ആ ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററിൽ എത്തിപ്പെടലാണ് എൻ്റെ അധ്യാപന ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് കാരണം ഞാൻ അന്ന് അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അത്രയും കാലം വീട്ടിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ആൺകുട്ടികളൊക്കെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അവിടെ അവിടെ കൂടെ സ്കൂൾ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അത്യാവശ്യം കമൻ്റൊക്കെ അടിക്കുന്ന പരിപാടികളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കമൻ്റൊക്കെ അടിച്ച പെൺകുട്ടികളൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഈ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിൽ ക്ലാസ്സിലുള്ളത് അത് എന്നിൽ അധ്യാപകന് നല്ലൊരു ഗുണമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മളെ പോട എന്ന് വിളിച്ച കുട്ടികളാണ് നമ്മളെ സാറേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയത് കൂടി കൂടി എനിക്ക് എല്ലാത്തിലും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അങ്ങോട്ട് കൈവരികയാണ് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ രാവിലെയൊക്കെ ഒരു പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിയും പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇഷ്ടം പോലെ ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ട് പിന്നെ വൈകുന്നേരം ക്ലാസ്സുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല ലെവലിലേക്കുള്ള പഠനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്താണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠനം നടത്തിയത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം ഞാൻ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മാസമേ
അപ്പോൾ ബി എഡിനുള്ള എൻട്രൻസ് വരെയാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ലെവലിലായത് കൊണ്ട് ബി എഡിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എഴുതി ആ ലിസ്റ്റിൽ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ടോപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അൻപതിനിടയിലുള്ള ഒരു റാങ്ക് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പി എസ് സിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പോലെ നമ്മൾ പിന്നീടും എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓർമ്മ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൃത്യ ഓർമ്മയില്ല അൻപതിനിടയിലുള്ള റാങ്ക് ആണ് നാൽപ്പത്തി അത്രയും ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു റാങ്ക് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മെറിറ്റിൽ ഫീസൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ എനിക്ക് ബി എഡിന് ചേരാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ബി എഡ് ചെയ്ത് ബി എഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബി എഡിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടം എത്തുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ആദ്യ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ബി എഡ് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് ഇങ്ങനെ റണ്ണിങ് ആണ് ആ സമയത്താണ് സർവീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പ്രചോദനം എന്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ലാത്തൊരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈ പഠന കാര്യത്തിൽ പ്രചോദനമായത് ഒന്ന് പ്രതീക്ഷേട്ടനാണ് പ്രതീക്ഷേട്ടനാണ് എൻ്റെ ഒരു വഴികാട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വഴിയിൽ വഴി തെറ്റാതെ പിടിച്ചു നിർത്തിയ ആളാണ് അച്ഛൻ ഓക്കെ വഴികാട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതീക്ഷേട്ടനാണ് എൻ്റെ മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ സർക്കാർ സർവീസിലേക്ക് എത്തിയ ആദ്യ കണ്ണിയാണ് പ്രതീക്ഷേട്ടൻ അപ്പം എൻ്റെ പഠനത്തിന് തുടക്കം അവിടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പ്രതീക്ഷേട്ടന് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടിയപ്പോൾ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ ഒരു വാച്ച് വാങ്ങി കൊടുത്തു അന്നൊക്കെ അന്നൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെ പത്താം ക്ലാസ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് കൊല്ലം മുന്നേയാണ് അന്നൊരു വാച്ച് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സംഭവം പോലെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വാച്ചാണ് ശരിക്കും എനിക്കതൊരു പ്രചോദനമായിട്ട് മാറുന്നത് അതിൽ പഠനത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ആ പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ ഒരു കാര്യമായിട്ട് പഠനത്തെ കാണുന്നതും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സർക്കാർ ജോലിയും പ്രതീക്ഷേട്ടന് ഇരുപത്തി മൂന്നാം വയസ്സിൽ കിട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ മുന്നേ വേണം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ ആക്കം കൂടുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ തന്നെ എത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതലാണ് ഞാൻ പി എസ് സിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സ്കൂൾ ഗോയിങ് ക്ലാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് മാറി കുറേ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മുതലാണ് പി എസ് സി കോച്ചിങ് രംഗത്തേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇനി വന്ന് ചേരാൻ പോവുകയാണ് അവിടെ കുറേ മുതിര പ്രതികാരങ്ങൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞു എം എസ് സിക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സങ്കടം എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ആളുകളൊക്കെ എം എസ് സിക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എം എസ് സിക്ക് പോയപ്പോഴുള്ള സങ്കടമൊക്കെ മാറുന്നത് പിന്നീടാണ് അതായത് ഈ എം എസ് സി കഴിഞ്ഞു ആ രണ്ട് വർഷവും കഴിഞ്ഞ് ഇവരൊക്കെ തിരിച്ചെത്തുകയാണ് ഈ തിരിച്ചെത്തിയ ആളുകളിൽ പലരും പിന്നീട് എനിക്ക് പല കോച്ചിങ് സെൻറ്ററുകളിൽ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു സമയത്തുണ്ടാവുന്ന ഒരു മാനസിക സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതായിരുന്നു അതൊരു വളരെ സന്തോഷമാണ് ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് അവരൊന്നും നമ്മളെ ആരെയും പ്രോത്സാഹനം അല്ലാതെ വേറൊന്നും തരുന്ന ആളുകളല്ല പക്ഷെ അവർക്ക് ആ സമയത്ത് അവർക്കൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഒരു സന്തോഷം നൽകുന്നൊരു സംഭവമായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ പല മധുര പ്രതികാരങ്ങൾ വേറെയും എനിക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ആ സമയത്ത് ഈ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ സമയത്ത് തേച്ചിട്ട് പോയ അവൾ ഈ കൊയിലാണ്ടി ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ മുന്നിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മാനസിക സംതൃപ്തി എന്നുള്ളത് വലുതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പല സന്ദർഭങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നു വിട്ടേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ വഴിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതാണോ ഇപ്പം പണി എന്ന് ചോദിച്ച ആളുകളൊക്കെ അന്നൊരു ആക്കലിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചാണ് ഒന്നാക്കി ചോദിക്കുന്നതാണ് ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച ആളുകളൊക്കെ പിന്നീട് ഓഫീസിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് യാതൊരു കാലതാമസം ഇല്ലാതെ അവർക്ക് സേവനം നൽകുന്നതിലൂടെ അതിൽ അവിടെയും നമ്മൾ ഒരു മാനസിക സംതൃപ്തി നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പലതും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും ഇതേപോലെ ആവണമെന്നില്ല പലർക്കും വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നതും നിങ്ങളെ പഠനം കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ജോലിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മധുര പ്രതികാരങ്ങളിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ നല്ല തയ്യാറെടുപ്പിലൂടെ ഇപ്പം പഠനത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇത് കാണുന്ന
അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ എക്സാം വരെ പ്രീവിയസ് ആണ് അതിൽ തന്നെ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് നിങ്ങളൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓറിയൻറ്റഡ് ബുക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ല നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് ഇന്ന് മുതൽ ബാക്കോട്ടേക്കാണ് പിറകിലോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ എക്സാം ഏതാണോ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓറിയൻറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞവരെ പ്രീവിയസ് ആണെന്നുള്ള ചിന്തയോട് കൂടി വേണം അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ വരെയുള്ള കഴിഞ്ഞ പി എസ് സി എക്സാമിൻ്റെ എല്ലാം പഠിക്കുക എന്നുള്ള തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അടിത്തറ ഇടാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന വഴി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് എന്ത് വേണം റാങ്ക് ഫയൽ വേണം ആ റാങ്ക് ഫയൽ പഠനമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഞാൻ അത് മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ കൃത്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓറിയൻറ്റഡ് ബുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് റാങ്ക് ഫയലിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ റാങ്ക് ഫയൽ എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു വിവരം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും അതല്ലാതെ നിങ്ങൾ റാങ്ക് ഫയലിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലീസിൻ വണ്ടർലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു അത്ഭുത അവസ്ഥയിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജോലിയൊന്നും കിട്ടാതെ വളരെ കാലം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓറിയൻറ്റഡ് ബുക്ക് പഠിച്ചതിന് ശേഷം റാങ്ക് ഫയലിലേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് അതിപ്പം ട്രെൻഡ് ആണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ട്രെൻഡ് വളരെ കാലം മുമ്പേ തന്നെ ഉള്ളതാണ് അന്ന് വളരെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ കൂടി വളരെ ഉയർന്ന നിലവിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ സ്കൂൾ പാഠപുസ്തക ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രധാന കാര്യം തന്നെയാണ് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് വരെ പഠിക്കണം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് എന്നിങ്ങനെ പഠിക്കണം അതേസമയം സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പത്ത് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് അങ്ങനെ പഠിക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും ഗുണം കാരണം പത്താം ക്ലാസ് നോക്കിയാണ് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരിക അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും പഠനത്തിന് നല്ലത് പക്ഷേ അതേസമയം സയൻസ് നിങ്ങൾ അതേപോലെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം അഞ്ച് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നേരിട്ട് വായിക്കും പോയെന്ന് ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം പത്താം ക്ലാ സോഷ്യൽ സയൻസ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളും കവർ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പലരും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനും മാത്സ് പഠിക്കാനും മലയാളം പഠിക്കാനും ഒക്കെ സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അത് മഹാവിഡിത്തമാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട എത്രയോ സമയം വേസ്റ്റ് ആവുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജി കെ പഠനത്തിന് അതായത് സോഷ്യൽ സയൻസ് ചിലന സയൻസ് ഈ പഠനത്തിന് സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ കാര്യമായിട്ട് ആശ്രയിക്കാവൂ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രധാന അഭിപ്രായം മറ്റുള്ള മാത്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് അത് ചോദിക്കുന്നത് അത് ഒരു റാങ്ക് ഫയൽ പഠിച്ചാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് റാങ്ക് മേക്കർ പുസ്തകങ്ങളും ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ഏറ്റെടുത്തത് വളരെ എന്താ പറയുക സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ ഏറ്റെടുത്തത് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി സി സമയത്ത് ചില ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ ട്രെൻഡ് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ഇത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അവലോകനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രീതിയിൽ ആ പുസ്തകത്തിനെ മാറ്റിയെടുത്തത് അത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇരു കൈ നീട്ടിയാണ് സ്വീകരിച്ചത് റാങ്ക് മേക്കർ ജി കെ ഫൈവ് ഇൻ വൺ എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് അതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന പ്ലസ് ടു ലെവൽ പരീക്ഷകൾ ഫയർമാൻ പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലസ് ടു ലെവൽ പരീക്ഷകൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകൾ എസ് ഐ
അല്ലേ എൽ ഡി സിയിൽ ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് മാർക്കിന് ജി കെ ഉണ്ട് അതിന് ആറ് മൊഡ്യൂളുകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം സിലബസിൽ ആറ് മൊഡ്യൂളുകൾ ഉണ്ട് ആ ആറ് മൊഡ്യൂളുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ആറ് മൊഡ്യൂളുകളിൽ നിന്നുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും എൽ പി യു പിയിലും വരും അപ്പോൾ എൽ പി യു പിക്ക് മുപ്പത് മാർക്ക് ജി കെയും എസ് എസും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള മുപ്പത് മാർക്കുണ്ട് ജനറൽ സയൻസിന് മുപ്പത് മാർക്കാണ് എൽ ഡി സിക്ക് മുപ്പത് മാർക്ക് ജി കെയും ഇരുപത് മാർക്ക് ജനറൽ സയൻസുമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് വ്യത്യസ്തത വ്യത്യസ്തം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സൈക്കോളജി അല്ലേ എഡ്യൂക്കേഷൻ സൈക്കോളജിയും കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ എൽ പി യു പിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനു മുമ്പേ ഈ ജി കെയിലുള്ള ഈ ഏരിയകളും മാത്സും ഇംഗ്ലീഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സമയത്ത് തീർത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ എസ് ഐ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷകൾക്കും തയ്യാറെടുക്കുന്ന ആളുകളും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പത്താം ക്ലാസ്സിന് താഴെയുള്ള എൽ ജി എസ് ഉണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് നിലവാരത്തിലുള്ള എൽ ഡി സി ഉണ്ട് ഇനി ബി എഡ് ടി ടി സി ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് എൽ പി യു പി ഉണ്ട് ഡിഗ്രി ലെവൽ ആയിട്ട് എസ് ഐ പരീക്ഷയുണ്ട് കെ എ എസ് പരീക്ഷയുണ്ട് എസ് ഐ കൂടാതെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നടക്കുന്ന എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജയിലർ ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ പരീക്ഷകൾ നിങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് തയ്യാറെടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നത് സർവീസ് ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ സർവീസ് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന വർഷമായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുക അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക